und herzlich willkommen hier bei Tony TV, Leute. Ja, wir sind auf dem Wasted Dark RP gerade und äh, viele haben mich mal gefragt, ähm, Tony, du kennst dich gut mit, mit Dark RP aus und mit dem ganzen Scheiß. Wieso zeigst du sich mal ein paar Sachen? So. Ich habe mir jetzt so gedacht, ich mache jetzt einfach mal, zack, zack, mal Gold hier rausholen, ne? Mach jetzt mal ein Video hier, wie funktioniert das eigentlich alles? Wir sind hier auf dem Wasted Dark RP Server. Den könnt ihr gerne auch drauf kommen. Ich entferne gerade mal meine ganzen Props. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, wie man eine Fading Door macht. Eine vernünftige Fading Door. Dafür, also wenn wir vorne die Tür, wir wollen die Tür da zum Beispiel vorne jetzt zubauen. Und man soll noch durch können. Wir nehmen uns einfach einen Prop. Scheißegal, welchen Prop ihr nehmt. So, den setzen wir vor die Tür. So. Jetzt seht ihr, hier kommt keiner durch. Hier kann aber auch keiner rein. Das wäre jetzt Prop Block zum Beispiel. So. Damit das aber nicht der Fall ist, Gehen wir mal runter auf Wasted Dark RP. Bei den meisten Servern ist oben unter Verbindung oder unter Konstruktionen. Dann gehen wir auf das Fading Door Tool. Beim Fading Door Tool ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Toggle raus ist. Der Toggle ist dafür da. Also wenn ihr ihn drin haben wollt, könnt ihr ihn drinnen lassen. Der Toggle ist nämlich dafür da, dass die äh, Tür nicht automatisch schließt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt den PIN-Code eingebt, dann bleibt die Tür offen. Und wenn ihr dann auch mal den PIN-Code eingebt, dann geht die Tür wieder zu. Da viele das nicht wollen, würde ich euch empfehlen, den Toggle rauszunehmen. Dann geht die Tür einfach wieder zu, nach einer gewissen Zeit. Die Zeit könnt ihr gleich einstellen, das erkläre ich euch alles. Aber wie gesagt, würde ich rausnehmen. So, dann haben wir Fade, das ist der Knopf. Da kommt zum Beispiel jetzt Ziffernblock 9, nehme ich jetzt einfach mal. Der muss immer überall gleich sein in diesen Feldern, die so groß sind. Diese Felder hier. So, dann haben wir hier unsere Tür. Da gehen wir dann einmal, klicken wir einmal drauf. So, und schon ist sie gefadet. So, damit da raus auch was wird, was man öffnen kann, gehen wir jetzt auf die Key, auf das Keypad. Das ist immer unter Konstruktion. Da habt ihr dann einmal das Passwort. Da gibt ihr dann einfach vier Zahlen, vier beliebige Zahlen ein. 2, 5, 5, 6 ist meins immer. Da könnt ihr immer nur Zahlen von 1 bis 9 eingeben. So, dann würde ich euch empfehlen, den Secured Mode anzumachen. Der Secured Mode ist dafür da, dass keiner sehen kann, welchen PIN-Code ihr eingebt. Und dazu würde ich euch empfehlen, den Freeze Mode reinzumachen, weil wenn ihr den nicht reinmacht, kann ich euch das mal zeigen. Dann fällt das Keypad einfach auf den Boden. Das heißt, wenn ihr das reinmacht, zack, bleibt das Keypad auch kleben. So. Jetzt haben wir hier natürlich wieder Access Grant Key und Access Denied Key. Wir haben unten bei der Fading Door gesehen, wir haben da Ziffernblock 9. Das heißt, wir nehmen für das Keypad Ziffernblock 9 und Ziffernblock 9. So. Jetzt haben wir noch eine wichtige Sache. Access Grant Settings. Die sind dazu da, um zu sagen, wie lange bleibt die Tür für das Keypad offen. 5 sind immer die Sekunden. Das heißt, ihr gibt da einfach 5 Sekunden ein. Bei den meisten Dark Epic Servern sind es immer 5 Sekunden. So, das entfernen wir gerade mal. Zack, und dann machen wir das dahin. So, sollte ich jetzt den PIN-Code eingeben: 2, 5, 5, 6. Da ist die Türe weg. 3, 4, 5. Und die geht wieder zu. Seht ihr? So. Das heißt, so macht die eine einfache Fading Door mit einem Keypad. Das ist ziemlich easy. Dann gibt es noch den Knopf, der ist auch unter Konstruktion. Ist meistens unter dem Keypad. Dann nehmt ihr entweder mit Wechselmodus, dann nehmt ihr auch den Ziffernblock wieder, den ihr haben wollt. Und dann klatscht ihr dann irgendwo hin. Weil wenn ich jetzt da drauf drücke, bleibt die offen. Und wenn ich wieder drücke, bleibt die zu. Und wenn ich das Ganze ohne Wechselmodus haben will... Wenn ich gedrückt halte, ist sie offen. Also ich halte jetzt gerade gedrückt. Wenn ich loslasse, geht sie zu. Drücken, weg, drücken, weg, drücken, weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Linie mache, ich kann festhalten mit E. Wenn ich jetzt loslasse, geht die Tür zu. Ja, das war's für das Tutorial erstmal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht kann ich sie sogar unter den Kommentaren beantworten. Ja, wenn ihr mehr von den Tutorials sehen wollt, dann... Schreibt es auch in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Haut da rein. Euer Tony TV. Ciao.